корупція має конкретні імена і конкретні морди. Це мордування народних грошей. А тим більше зберегти корупційні лазівки будуть жорстко каратися. Просто знаю, що таке боротися з корупцією. Оці руки нічого не крали. Толерантність до корупції в суспільстві має бути реально нульовою. Корупція, корупція і знову корупція. Усі роки незалежності ми її боремо, долаємо і нищимо. А може й не варто? Хм? Торік світ побачило дослідження, у якому вчені зіставили два показники – темпи економічного росту держав та рівень їх корумпованості. Результат багато кого здивував, адже висновки свідчать про те, що корупція може мати позитивний вплив на економічне зростання. Тож, можливо, Фейсбук дарма гуде через оборудки Гренкевичів? Привіт, з вами Альона. І сьогодні ми з'ясуємо, коли корупція буває корисною. Поговоримо про те, звідки вона береться і чи є сенс з нею боротись. І як правильно здати корупціонера МНАЗК, щоб заробити на цьому кілька мільйонів. Та зрештою, чи врятує Україну смертна кара за хабарі? Поїхали не політичні. Слова «корупція» і «користь» в одному реченні багато кому можуть здатися абсурдом. Однак цифри показують дещо іншу картину. Корумпованість має позитивну кореляцію з темпами зростання економіки. Особливо в не надто заможніх державах. На практиці це працює приблизно так. Коли для будівництва заводу в Конго чи Замбії потрібно комусь дати хабарям, це не така вже й біда, якщо той завод згодом принесе країні прибутки. Іноді дрібка корупції допомагає обійти бюрократію та дати старт новим бізнесам. Тому цей феномен називають теорією змащування коліс. І цілком ймовірно, що саме він свого часу змастив стрімке зростання Китаю. Річ у тім, що корупція – поняття широке. І коли ми про нього говоримо, то найчастіше уявляємо собі золоті батони чи леопардові шапочки одіозних президентів. Себто топ корупцію. Однак, крім неї, під парасольку терміну входять і більш прозаїчні речі, такі як комівство, відкати, розтрати чи відмивання коштів. І якщо корупцію у вищих ешелонах Китай намагається тримати під контролем, то на дрібніші оборудки частіше закривають очі. Все тому, що бюрократичний апарат у китайців гігантський, а зарплати чиновників малі. Тож тривалий час від побутового хабарництва вигравали всі. Підприємці спрощували собі життя, де ж працівники отримували додатковий дохід, а компартія мала відносну стабільність. Така практика допомагала ухвалювати швидкі рішення в інфраструктурних проєктах. А отже, і ритм економічного росту теж був на висоті. Нюанс полягає в тому, що працює цей фокус лише до певного моменту. Бо ж як тільки корупція в країні з помірного рівня переходить на масовий, шкоди від неї стає куди більше, ніж переваг. Та й все ж таки те, що добре для диктатур, не завжди є благом для менш авторитарних держав. В успішних демократіях у корупції куди більше шансів зруйнувати репутацію і розвалити чийсь бізнес, ніж стати точкою його зросту. Якщо ж повернутися до графіків, вони показують, що в розвинених країнах, де корупцію звели до мінімуму, темпи розвитку також спадають. Але це зовсім не означає, що ЄС чи Канада сумують за клептократами. Просто коли ти й так сити, якийсь шалений розвиток перестає бути метою номер один. Китайський рецепт заснований на величезному ризику і поки далекий від хеппі-енду. Та й вчені мають замало даних, щоб називати свої спостереження не кореляцією, а причинно-наслідковим зв'язком. А значить і орієнтуватися на Пекін – надто ненадійний шлях. Та поза як це не єдиний аргумент проти толерування корупції, розберемось детальніше. Звідки вона взагалі береться? І як саме впливає на наше життя? Про те, що корупція – це корінь всіх бід, нам постійно нагадують і політики, і бізнеси, і навіть Жадан з Майклом Щуром. Але чим більше ця проблема набуває оскомину, тим вищий ризик прийняти її за національну особливість, 
з якою просто нема сенсу боротись. Візьмімо хоча б опитування українських школярів. Половина з них вважають корупцію невід'ємною частиною нашого менталітету. Однак корумпованих від природи націй просто не буває. Такі тенденції існували всюди та завжди. Згадки про діяння, які нині б визначалися як корупційні, є і в Біблії, і в Корані, і в законах Хамурапі. Але досвід древніх полісів нам мало чим допоможе. Як мінімум тому, що в давні часи межа між публічним і приватним простором була зовсім не такою, як зараз. Коли Ярослав Мудре роздавав князівство своїм дітям, це було нормою, і непотизм йому ніхто не закидав. Тож сьогодні ми не будемо пірнатися, в часи Русі. Натомість обмежимось відносно недавньою епохою – радянської окупації. Адже в еру комунізму ключовим методом кар'єрного росту був блат. А обмежений доступ до найпростіших благ ще більше звужував можливості жити по-чесному. Влаштувати дитину в університет, отримати дозвіл на виїзд за кордон чи дістати ту саму югославську стінку – для всього треба було знайомство. В результаті корупція в радянські часи часто була питанням не вибору, а виживання. Логічно, що цілі покоління звикли до такого стану справ. І навіть коли тюрма народів розвалилась, зміни не прийшли самі собою. Все-таки, на відміну від Польщі чи Естонії, ми не почистили свій уряд від комуністів одразу після набуття незалежності. Натомість Україну очолили персонажі попередньої епохи. А отже, їх старе недобре кумівство нікуди не ділось. Ба більше, ситуацію добила наша хаотична приватизація. Вона наплодила клани олігархів, які роками будували свій бізнес на корупційних схемах. Паралельно з цими процесами починалась і боротьба проти них. Хоча, скоріше, її імітації. Ще в 1993-му Україна ввела обов'язкові декларації для чиновників. А в 1995-му запровадила перший закон про боротьбу з корупцією. Звучить ніби непогано. Та в реальності вони не захищали країну від гучних скандалів. Символом клептократії 90-х став міністр Лазаренко. Він прославився тим, що вивів з України близько 250 мільйонів доларів і втік. Та попри роки слідства в США, повернути всі вкрадені кошти нам досі не вдалось. Лазаренко був першим, хто доклав руку до створення міжнародного іміджу України як безнадійно корумпованої держави. Але далеко не останнім. Нещодавно наші ЗМІ багато писали про так звані вишки Бойка у приємному контексті їх деокупації. Але в далекому 2011-му вони були прикладом безбожного відмивання коштів. Тоді Чорномор Нафтогаз придбав дві бурові платформи. Не у виробника з Сінгапуру, а через посередників. Згодом тим самим посередником виявився латвійський Безхатько. А в процесі тих хитрих схем десь загубились 400 мільйонів доларів державних коштів. Одним з підозрюваних тоді був Юрій Бойко, що зовсім не заважає йому бути нині не лише нардепом та захисником пригноблених, а й героєм України. І детальніше про це ми вже розповіли у минулому відео, яке також радимо переглянути. Але не Бойком єдиним. Згадаємо хоча б сумнозвісне Євро-2012. Третину його бюджету свого часу жерла саме корупція. Бо ж відкати на більшості проєктів становили до 40%. Загалом за правління партії регіонів Україна звалилася зі 134 на 152 місце в індексі Transparency. Однак, коли ми позбулись йолки та анекдотів про тумбочку і провели таку сяку ілюстрацію, знову, як і в 91-му, проблеми не зникли. Відповідь на питання, як же так, спробував дати Дарон Аджемоглу у своїй книзі «Чому нації занепадають». Його ідея в тому, що суспільства бувають двох типів – інклюзивні та екстрактивні. В перших у політичному житті країни вільно беруть участь всі охочі громадяни. А у других – доступ до влади та ресурсів, обмежений вузьким колом гравців. В результаті перші процвітають, а другі – занепадають. І, на жаль, Україна тривалий час була прикладом другого варіанту – з аполітичною більшістю. Залишайте в коментарях свої роздуми про те, чи стала нині Україна інклюзивною. А як бонус, ми ще й подаруємо сертифікат від книгарні «Сенс» одному з коментаторів.
Хай там як екстрактивні суспільства завжди породжують втрату довіри до будь-яких держустанов. А коли громадяни масово починають вірити, що успіх в їхній країні – це питання зв'язків і хабарів, Зрештою, так все й починає працювати. Бо хто захоче бути єдиним Вінстоном Смітом та йти проти системи, коли є ризик програти в цій грі? Куди надійніше підлаштуватись під негласні правила? Пояснює таку поведінку теорія раціонального злочину. Згідно з нею, корупціонери – це не якісь психопати та маніяки, які сплять і бачать розвал державної економіки. А звичайні аналітики, які зіставляють потенційні переваги та втрати від своїх злодіянь. І якщо вигода висока, а можливість бути спійманим низька, раціональний вибір, скоріш за все, впаде саме на користь корупції. Коли ж робота держорганів є ще й непрозорою та повною складною бюрократії, Бажання банально спростити собі життя виникає у більшої кількості людей. А попит легко знаходить свою пропозицію через низький рівень доходів держслужбовців. І здавалося б, якісь нещасні 200 гривень за довідку в поліклініці, і вам час збережуть, і медсестрі організують похід на каву. Що в цьому такого? Та в результаті однаково винен і той, хто бере, і той, хто дає. Бо кожен маленький хабар – це донат на розвиток великої культури корупції. Низькі зарплати спонукають людей брати хабарі, а зарплати підіймати немає з чого, бо тіньова економіка з'їла вашу прибавку. Виходить замкнути коло. І найбільше в ньому страждають люди, які не бажають носити конверти. Адже, зіштовхнувшись з кромпованими структурами, вони просто залишаться без якісних послуг, якщо відмовляться стрибати під їхню дудку. До певного моменту корупціонерам може здаватись, що вони самі тільки у виграші. Корупцію можуть вважати не злочином, а вмінням вертітися. Чи таким собі планом Б на всі випадки життя. Скласти іспит без підготовки чи отримати паспорт за кілька днів до відпустки – це ж просто зручно. На вкрадені кошти можна купити Porsche Panamera і ганяти над дірками на дорозі. Але хто буде винним, якщо його вкрадуть і корумпована поліція не втрутиться? А коли ви підете на неї жалітися, з вас посміються не менш корумповані прокурори та судді. Бо ж якщо ви доклались до створення такої культури в країні, не дивуйтесь, коли наслідки випливуть, звідки не чекали. Як бачимо, ілюзорні переваги корупції про тут і зараз. Та що, крім невпевненості в завтрашньому дні, вона може дати в тривалій перспективі? І головне, чим ми за неї розплачуємось? Одна з найбільш образних визначень корупції звучить просто. Корупція – це смерть. Смерть від бракованих турнікетів, кепсько відремонтованих доріг чи халтурного будівництва. Всі ми бачили жахливі кадри наслідків землетрусу, який сколихнув Туреччину минулої зими. Здавалося б, від природи ніхто не застрахований. Але наслідки могли б бути менш смертельними, якби місцеві забудовники слідували будівельним нормам, а не масово оминали їх корупційними шляхами. Натомість незаконні переобладнання перших поверхів під кафе чи магазини коштували життів тисяч громадян. Так корупція може буквально вбити. І для цього не обов'язково бути до неї причетним. Це як колективний імунітет, де лише вашого щеплення недостатньо. Потрібне масове бажання захиститися. Але для тих, хто вірить у кролячу лапку чи іншу персональну страховку від нещасних випадків, є й інші аргументи. Бо ж навіть і без найгіршого сценарію, корупція прямо впливає на якість вашого життя. Погляньмо хоча б на цілі сталого розвитку ООН. Попри весь скепсис до цієї організації, вона непогано визначила орієнтири, яким має слідувати світ, щоб стати приємним місцем для життя. А корупція може опинитись на заваді будь-якому з цих пунктів. Хабарництво в університетах краде ваш доступ до якісної освіти. Відмивання коштів на закупівлях ліків до охорони здоров'я. А толерування неекологічного бізнесу веде до змін клімату і змушує відчувати на собі наслідки корупції навіть коал в Австралії. Втім, найбільш очевидним є вплив корупції на першу з цілей – подолання бідності. Зарплати в конвертах, обхід податків та нелегальний бізнес годують тіньову економіку. 
А ще відлякують інвесторів. Економісти час від часу намагаються підрахувати, скільки саме світ втрачає через недоброчесність. Дізнатись точну суму, очевидно, що неможливо. Однак кілька років тому ООН оцінювали світові збитки від корупції приблизно у 3,6 трильйона доларів на рік. Якщо ж повернутися від світової до нашої рідної економіки, то до війни корупційні втрати України оцінювали у 40 мільярдів доларів щорічно. Тобто майже третину ВВП. Погодьтесь, це чимало. Особливо, якщо уявляти ВВП не як сухі абстрактні цифри, а як щось дуже реальне. Наприклад, не виготовлені боєприпаси чи не придбані дрони. І після десятиліть антикорупційних потуг З'являється велика спокуса зневіритись. Тож постає питання, чи реально взагалі побороти корупцію? Насправді ще жодній країні не вдалося розгромити корупцію вщент. І процвітає вона навіть у Святому Ватикані. Тож, куди більш реальна мета – максимально знизити рівень терпимості до неї. Дискусії про те, як цього досягти, ніколи не обходяться без радикалізму. Хто з нас, бодай раз, не чув на сімейних застіллях пропозиції відрубувати руки, розстрілювати чи саджати корупціонерів довічно? Що ж, нічого дивного тут немає. Тему знущань з держбюджету важко не брати близько до серця. Та чи справді такі методи – це вихід? Так, ними дійсно користуються в деяких країнах. Той же Китай терпить корупцію лише допоки її масштаб не перевалить за відмітку в півмільйона доларів. Далі – смертна кара. Ефектно, але неефективно борються з корупцією і арабські країни. В ОЕ, Саудівській Аравії та Ірані досі практикують відсікання рук. Та якщо поглянути на рейтинги сприйняття корупції Transparency, цих держав немає і у двадцятці найуспішніших. Натомість найліпші результати стабільно показує Фінляндія, де найдовший термін ув'язнення за подібні злочини – всього 4 роки. Пояснюється цей парадокс дуже просто. Куди краще працює не сила покарання, а його невідворотність. В країнах, де закон працює так-сяк, люди більш схильні ризикувати навіть попри можливу смертну кару. Бо яка різниця, наскільки страшну кару ти не отримаєш? Натомість, коли громадяни знають, що відсидять лише кілька років, але відсидять точно, вони сто разів подумають, перш ніж брати чи давати хабарі. Так працює теорія раціонального злочину надії, але це не головний рецепт фінів. Не меншу роль грає культура нульової терпимості до корупції як явище, яку прищеплюють ще з маличку в школах, а шліфують гартування правильних цінностей активні незалежні ЗМІ. Про корупцію там пишуть часто, влучно і багато. Навіть про найменші проступки влади. Так прем'єрка Санна Марін ледь не поплатилась кар'єрою, коли журналісти про нього що сніданки її сім'ї оплачуються з держбюджету. Мова йшла про 300 євро на місяць. І сталося так виключно через недбалість канцелярії. Але фіни змусили Марін відшкодувати до державної казни вартість кожної ранкової вівсянки. Загалом, можливість моніторити витрати влади – це ще один антикорупційний рецепт. І зразком його втілення є вже не Фінляндія, а її сусідка Естонія. Саме в неї Україна надихалась ідеєю відкритих даних, тобто вільного доступу до публічної інформації. Коли громадяни самі відстежують, на що йдуть їх податки, відбувається саме те, про що казав Дарон Аджемоглу. Тобто країна стає інклюзивною, а отже ефективною. Чи складаєте ви список цілий на рік? Так, так, я знаю. Такий горизонт планування надто складно осягнути. Але дуже важливо ставити цілі, якщо ви хочете, щоб вони матеріалізувалися. Зараз хочу порекомендувати вам саме такий інструмент, в якому можна і цілі записувати, і взяти з собою в тир, постріляти і допомогти ЗСУ. Ми хочемо розказати про ініціативу від фонду IT-експертів «Коло». Разом з українськими митцями вони візуалізували національні цілі усіх українців у серії арт-календарів. Загалом створили 5 видів календарів. Кожен з них – це 12 постерів формату А2. Один постер – це стильний арт і мішень, в яку хочеться розрядити магазин патронів в тирі. Тобто це буквально мистецтво, що закликає до дії. А що ж на постерах? Вороги, колаборанти, 
стратегічні об'єкти ворога, які переосмислили митці. Ба більше, пам'ятаєте про важливість ставити собі цілі? Так от, деякі з них наші воїни нещодавно знищили в реальному житті. Один календар фонд обмінює на донат від 2024 гривні, а зібрані кошти скеровують на потреби різних підрозділів ЗСУ. А серед тих, хто поділиться нашим відео у соцмережах та тегне не політичних, ми ще й розіграємо один з цих календарів. Гайда дарувати і донатити! Насправді, кожна держава є унікальною. Десь краще спрацьовують комплексні реформи, а десь програми захисту для викривачів корупції. І чарівних пігулок банально не існує. Ідея просто змінити владу чи прийняти якийсь один закон ще нікого не врятувала. Єдиний вихід – це метод проб і помилок та системна робота на всіх рівнях. Тож ми підійшли до головного питання. Як дає раду корупції Україна? І чи справді у нас все так безнадійно? Не секрет, що боротьба з корупцією – це одне з наших головних домашніх завдань для членства ЄС та вступу в НАТО. І останнім часом нам про нього все частіше нагадують союзники. Але якщо поглянути на соцопитування, то з початком повномасштабної війни толерантність наших громадян до корупції знизилася більш як на 20%. Ще більш показово те, що попри стереотип «крадуть усі», більшість українців не стикається з корупцією в повсякденному житті. З часів Майдану Україна запровадила немало змін. Як мінімум, наша антикорсистема обзавелась цілою низкою незалежних профільних організацій. НАСК, НАБУ, САП, ВАКС, АРМА, ДБР. Візьмімо хоча б систему електронних закупівель «Прозоро». За 6 років її роботи ми зекономили 210 мільярдів гривень. Так само по кілька мільярдів на рік нам економить і НАБУ. В останніх звітах Transparency Україну хвалять за довгожданне призначення керівника САП та затвердження державної антикорупційної стратегії. Тож система працює, а новин про виловлювання корупціонерів стає більше в тому числі через те, що злочини розкривають частіше. Я лише одну цифру назву для прикладу. 32 рази більше суддів хабарників за останні 3,5 роки відправив за грати антикорупційний суд, ніж всі Суди країни разом узяті за всі роки незалежності України. Та варто пам'ятати, що головний фактор ефективності наших антикор-органів полягає саме у їх незалежності. І це одна з головних причин, чому ідея прирівняти корупцію до держради не така добра, як може здатись. Бо ж тоді роль у розслідуваннях знов, як в часи Януковича, на себе перехопить СБУ. А її прозорість викликає немало питань, як і в громадян, так і в наших партнерів. Однак від загроз повернімось до досягнень. І тут було б несправедливо не згадати ще одну нашу гордість – відкриті дані. Торік Україна посіла друге місце серед європейських країн у рейтингу Open Data Maturity. Ми успішно крокуємо до того, щоб повністю діджиталізувати державу. Та намагаємось залучити до ловлі корупціонерів штучний інтелект. Бо чим менше контактів з чиновниками, тим вища безпека держбюджету. І там, де нема самої можливості вчинити акт корупції, не доведеться ні карати, ні проповідувати. Тому Мінвідновлення зараз розробляє електронну систему прозорого керування відбудовою. А НАСК нещодавно представило єдиний портал повідомлень викривачів. Заявити про корупцію у два кліки тепер може будь-хто з нас. Але на статус викривача має право претендувати тільки людина-інсайдер, яка зібрала докази безпосередньо під час роботи в організації, де чинять порушення. Тобто, якщо ви сусід нечистого на руку судді, викривачем ви бути не зможете. А от якщо колега, то цілком. В такому випадку ви можете претендувати на захист від держави та винагороду. 10% від суми хабаря, якщо той перевалював за 13 мільйонів гривень. І так, це працює. Перевірено Мустафою Наємом. Ясна річ, попереду Україну чекає ще сила селенна роботи. І недооцінювати чи применшувати масштаб наших проблем точно не варто. Але й вважати, що ми безнадійно погрузли в корупційному болоті, без шансів на порятунок, як мінімум не об'єктивно. 
Ще 10 років тому українці могли лише фантазувати про НАЗК чи відкриті дані. Сьогодні ж будь-хто може, не виходячи з дому, подивитись, на що витрачаються наші податки чи заявити про розкрадання. Колись Лазаренків та Януковичів багато хто сприймав як данність. Нині ж наші незалежні ЗМІ та громадське суспільство б'ють на сполох за куди менш кричущих обставин. Ми пройшли великий шлях. І усвідомлення цього прогресу має не розслабляти, а мотивувати. Десять років тому втома від корупції вивела українців на протести і дала старт новому етапу нашої історії. Сьогодні ж ми платимо надто велику ціну за свій демократичний вибір. І ставити його під загрозу просто не маємо права. Сподіватись на те, що ми виграємо в економічній лотереї та повторимо стробок Китаю аж надто ненадійно. Так само, як і вважати, що корупція – невід'ємна частина нашого менталітету, а боротьба з нею марна. Так, для цього потрібні і реформи, і політична воля. Але основний інгредієнт тут – це, як завжди, ми з вами. Не варто очікувати, що лад наведуть єврокомісари або ж президент. Пильнуйте дії влади, підтримуйте незалежних журналістів та розслідувачів. І якщо ви стали свідком корупції, не бійтесь повідомляти, куди слід. Бо це пряма інвестиція в наше майбутнє. Ми будемо раді почитати, які способи боротьби з корупцією здаються найдієвішими саме вам. І про які з них ми сьогодні не згадали. Тож не забувайте написати нам про це в коментарях. Почуємось неполітичні.